హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే టేస్టీ వంటలకి స్వాగతం నేను మీ కవిత టేస్టీ వంటల్లో ఇవాళ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టీ టైం స్నాక్ గురించి తెలుసుకుందాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు వన్ కప్ బియ్య పిండి హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండి ఒక చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయ రెండు లేదా మూడు పచ్చిమిర్చి పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడి పావు స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ రుచికి సరిపడ చిటికెడు వంట సోడా కరివేపాకు అండ్ వంట నూనె డీ ఫ్రైకి సరిపడ కావాల్సినవి చూసాం కదా ఇప్పుడు తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం మిక్సింగ్ బౌల్లో బియ్య పిండి గోధుమ పిండి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు జీలకర్ర పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ అలాగే వంట సోడా వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి మీకు కావాలంటే వీటితో పాటు తరిగిన కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు చూడండి అంతా బాగా కలిసింది కదా ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని దోశ పిండి బోండాలు వేసుకుంటాం కదా ఆ కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలుపుకోవాలి పిండిని స్పూన్తో కలుపుకుంటే అక్కడక్కడ ఉండలు అలాగే ఉండిపోతాయి కాబట్టి బీటర్తో బాగా కలుపుకున్నామంటే ఉండలు లేకుండా పిండి బాగా కలుస్తుంది చూడండి పిండి ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా బాగా కలిసింది ఇక్కడ కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ పడ్డాయండి ఇంత జారుగా అవసరం లేదు కొంచెం గట్టిగా పిండిని కలుపుకొని మూత పెట్టి ఇరవై లేదా ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ముప్పై నిమిషాల తర్వాత కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసి కొద్దిగా పిండిని ఆయిల్లో వేసి చూద్దాం చూడండి ఆయిల్లో పిండి వేయగానే పిండి పైకి వచ్చింది కదా అంటే ఆయిల్ కాగిందని అర్థం ఇప్పుడు గరిటతో పిండిని తీసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి మనం బోండాలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో ఆ విధంగానే వేసుకోవాలి ఇక్కడ పిండి జారుగా అయింది కాబట్టి నేను గరిటతో ఆయిల్లో బోండాలను వేస్తున్నాను ఇవి ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల తర్వాత వాటికి అంతటా అవే పైకి వస్తాయి లేదంటే వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా గరిటతో పైకన్నామంటే పైకి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఒకవైపు ఫ్రై అయ్యాక ఇంకో సైడ్కి తిప్పుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇవి మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే బోండాల్లాగా కాకుండా అలాగే దోశ పిండి బోండాల్లాగా కాకుండా డిఫరెంట్గా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు దోశ పిండి బోండాలు ఎలా వేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ పెడతాను కావాలంటే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి చూడండి ఇవి రెండు వైపులా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు వీటిని ఆయిల్ నుంచి తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం వీటిని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు ఇవి నిజంగా చాలా చాలా బాగుంటాయండి మీరు తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి చూడండి ఈ విధంగా అన్నింటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఈవినింగ్ టీ టైం స్నాక్స్ లాగా తినచ్చు ఇంకా పప్పు రసం పప్పు చారు వీటిలోకి నంచుకొని తిన్నామంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అంతే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీ టీ టైం స్నాక్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే సబ్స్క్రైబ్ కాకుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకా పక్కనే ఉండే బెల్ బటన్ ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ